ஓகே அப்ப இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் இன்னதுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் இதுகள் எல்லாம் காய்ச்சு நாங்க உங்களுக்கு தெரியும் தானே என்ன செஞ்சாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் அவுட் பண்றதுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாம் கதைச்சாச்சு அப்ப இனி நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா இப்ப இப்ப ரியல் வேர்ல்ட்ல நிறைய ப்ராப்ளम्स இருக்குது சரி அப்ப இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நாங்க ஃபுட் சிட்டிக்கு போனோம்னு சொன்னா ஃபுட் சிட்டிக்கு போனோம்னு சொன்னா அங்க மெயின் இப்ப சாஃப்ட்வேர் நாங்க இனி நீங்க எல்லாரும் இனி டெவலப்பர்ஸ் ஆக போறீங்க டெவலப்பர்ஸ் புரோகிராமர்ஸ் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நேம் சொல்லிவிடும் ரைட் அப்ப இனி நீங்க என்ன கோட் பண்ண போறீங்க கோடர்ஸ் ரைட் அதுக்கு முதல் பாப்பம் நாங்க ஏன் கோட் பண்றோம் என்னத்து காண்டிதல செய்றோம் சொல்லி ரைட் ஓகே இப்ப நாங்கள் இப்ப ரியல் லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளम्स வரும் ஃபேமிலி ப்ராப்ளम्स இல்ல இப்ப ரியல் லைஃப்ல இப்ப என்ன சொல்றது லைக் இப்ப நான் ஃபுட் சிட்டிக்கு போறேன் ஃபுட் சிட்டியோ இல்ல கடைக்கு போனா நான் கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்குறேன் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொண்டுட்டு இப்ப கவுண்டர்ல எல்லாம் நிப்பின பில் போடுறது அப்ப நான் என்ன செய்றேன் முந்தி நாங்க என்ன செய்ய நாங்க ஒவ்வொரு தரக்கும் பில் எழுதி எழுதி சரிக்கணும் இப்ப ஃபுட் சிட்டிகளுக்கு போன என்ன செய்யணும் பிஸ்கெட் பேக்கெட் அஞ்சு இப்படி இப்படி சொல்லி என்ன சொல்லணும் பில் எழுதி சரிவினோம் அப்ப நாங்க என்ன வெயிட் பண்ணி அந்த ஃபுட் சிட்டியில திங்ஸ் எடுத்ததை விட பில்லுக்கு வெயிட் பண்ற நேரம் கூட ரைட் அப்ப நாங்க என்ன செய்ய சொன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் நான் என்ன செய்யறேன் பத்தாயிரம் ரூபா காசை கொண்டு ஃபுட் சிட்டிக்கு போறேன் ஃபுட் சிட்டில போய் வச்சு ஃபுட் சிட்டில போய் இருந்து என்ன செய்யறேன் பத்தாயிரம் ரெண்டு வாய்க்கும் பெரிய பெரிய சாமான்களை வாங்காம ஒரு முப்பது ரூபா பிஸ்கெட் பேக்கெட் ஆறு சீப்பு ஒரு அஞ்சு சீப்பு ஒரு அஞ்சு பதினஞ்சு ரூபா சீப்பு ஒரு அஞ்சு அப்படி இப்படி இருந்து சில்லற சில்லற சாமானா ரெண்டு பக்கெட் ஃபுல் ரெண்டு பக்கெட் அந்த புஷிங் பக்கெட் வந்து ஃபுல் ஆகிட்டு ரைட் அப்ப என்ன மாதிரி நிறைய பேர் ஃபுட் சிட்டி காக்கல் இப்ப நான் என்ன செய்வேன் கவுண்டர்ல ஒரு எப்படி அந்த பிள்ளை எனக்கு டிக்கெட் அந்த ஸ்டாஃப் வந்து எனக்கு பில் போட்டு தரணும் அப்படியும் ஒரு முக்கா மணிக்கு எல்லாம் அவ்வளவு திங்ஸுக்கும் எனக்கு பில் போட்டு தரும் அப்ப அதை நாங்க ஈஸி பண்றதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் யோசிக்கணும் ஏன்னா இப்படி எத்தனை நாள் போய் திங்ஸ் பண்றதுக்கு நிக்கிறது சிலாக்கள் சில ஆஃபீஸர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ஒரு வீக்ல ஒரு அப்படிதான் ஷாப்பிங் போவேணும் ஆனா என்ன செய்யணும் நிறைய சாமானும் வாங்கி கொண்டு போயிடுவேன் இப்ப எல்லாரும் ஸ்டாப் பண்ற மாதிரி ரைட் அப்ப என்ன செய்வோம் அதுல நிறைய டைம் வந்து எங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆக போகுது எங்கட டைம் ரெண்டு சைடுக்கும் வேஸ்ட் ஆக போகுது கவுண்டர்ல நிக்கிற வைக்கும் நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகி கொண்டிருக்க போகுது எங்களுக்கும் என்ன செய்யும் அதுல இவ்வளவு சாமான் வாங்கி தூங்கி கொண்டு நிற்கும் ரைட் அப்ப அங்க எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது என்ன சொல்யூஷன் ரைட் அப்ப அங்க அவடத்த வந்து எங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து தேவைப்படுது அதே மாதிரி நான் என்ன செய்யறேன் பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்றேன் ஓகே சூப்பர் ஆன்சர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னா சும்மா ஒரு இது சொல்லி போட்டு உங்களுக்கு வந்து ரைட் அப்ப இப்ப நான் போய் பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கேன் எனக்கு எத்தனை மணிக்கு பஸ் வேற மண்ணு தெரியாது இப்ப நான் நான் இப்ப நான் எனக்கு எனக்கு ஒர்க்குக்கு டிரான்ஸ்பர் கிடைச்சு நான் போய் கொழும்புல இருக்கிறேன் கொழும்புல இருந்த இப்ப எனக்கு கிளீன் வச்சு யார் பண்ண மாட்டேன் ஓரளவுக்கு தெரியும் பத்து முப்பது இந்த பஸ் பேரும் ஓரளவுக்கு கெஸ்ட் ஆன் அது அப்ப கொழும்புல போயிருக்கிறேன் எத்தனை மணிக்கு பஸ் பேரும் எந்த ரூட்ல வரும் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அங்க ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ரைட் ஆகுது ப்ராப்ளம் வந்து வேற இது ரைட் அப்படி அப்படி என்ன மாதிரி நிறைய ஒர்க் பண்றாக்கள் ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்றாக்கள் ஒவ்வொரு ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றாக்கள் இப்படி பாக்க போயிடும் அப்ப அவைக்கு அங்க ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து வருது ஈஸியா ஒரு இது இல்லைன்னு அதை விட கொழும்புல நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா ஓட்டோவில் நாங்க ஏறி நாங்க சொன்னா எங்கள்ட்ட எக்கச்சக்க காசு வேண்டுவாங்க திங்கள் தெரியாது அப்ப என்ன செய்வாங்க ஏறி இருந்துட்டு வே 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 வாழைப்பழம் மாதிரியான மீனியன்ஸ் மாதிரி என்ன அரை ஒரு திங்களமோ எல்லாரையும் ஒன்றுமே தெரியாம நிறைய நேரம் நாங்க மத்துப்படுவோம் சில்லற சில்லற காசு வாங்கவும் பேலன்ஸ் வாங்கவும் தெரியாது அப்ப என்ன செய்வோம் ஆஹ் நாங்க இப்ப என்ன ஒரு ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு நாங்க போக வேண்டிய இடத்துக்கு என்ன செய்வோம் சில நேரம் இருநூற்றம்பது ரூபா கொடுப்போம் அப்ப அந்த இடத்துல இப்படியான ப்ராப்ளம்ஸ் சரியாயிட்டு ஆகும் அதே மாதிரி நாங்க இங்க இருந்து இப்ப ஜாழ்பானத்துல இருந்து கொழும்புக்கு போகணும் பஸ்ல நான் அங்க கொழும்புல ஒரு கேம்பஸ்ல படிக்கிறேன் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் அடிக்கடி எனக்கு ஜாழ்பானத்துல வீட்டை வீட்டை ஃபேமிலிய மிஸ் பண்ணுவேன் நான் போடி ஓடி ஒவ்வொரு சட்டடையோ சண்டே கிடைச்சோம்னா வீக்கெண்ட்ல வந்துருவேன் அப்ப அடிக்கடி போக வேண்டி இருக்கு அப்ப போக வேண்டி இருக்க என்ன எனக்கு பஸ் சீட் புக் பண்ணணும் சீட் புக் பண்ணணும் வேண்டாம் முந்தியெல்லாம் நாங்க என்ன செய்வோம் போய் ஆஹ் புக்கிங் சென்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஜாழ்பானத்துல ஒவ்வொரு கடைகள் சில சில இங்
booking kaandi naanga enna seivom booking center gala thedi theriyum ipo ipo ingal irukkaragala illa appo clean vachi mulla thee irukkaragala illa jalpanukku la nallu uradi langal theriyum anga dhaan andha booking center irukku town ku kondu vandutaanga appo enna booking center ku kaandi inge irundha anga phone book pandradhukku appo anga poi anga irundhu wait pannuvom illa irukku book panni kudukku appo ipdi enna ovvoru thevai ovvoru ovvoru edathila ipo like ipo booking mattum thaan andi illa ipo நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம் இப்ப கொழும்புல போய் நான் நிக்க போறேன்னு சொல்ல எனக்கு சொந்த கார வீடு ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப நான் ஏதாவது ஹோட்டல் புக் பண்ணுவோம் அங்க எது சேஃபான ஹோட்டல் எனக்கு தெரியாது எவ்வளவு சார்ஜ் வந்து தெரியாது என்ன மாதிரி புக் பண்ணுவோம்னு தெரியாது அப்ப இங்க இருந்து பஸ்ல போய் விடிய மூணு மணிக்கு தான் என்ன சொன்னா நிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழியும் இல்லை அப்ப ஆல்ரெடி எனக்கு ஏதாவது புக்கிங் பெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்ப அங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதே மாதிரி அஹ் மணி டிரான்ஸ்பர் காசு டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு என்ன முந்தி நாங்க பேங்க்ல போய் கியூல எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கோ நிக்கணும் எடுக்க காசு வித்ரோ பண்ணவோ எல்லாட்டிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணவோ நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கோம் அல்லது ஹாஸ்பிட்டல்ல இப்படி என்ன ஒவ்வொரு இடத்துல மேல ஸ்பேஸ் விண்வெளி இப்படி என்ன சொல்லி என்ன நிறைய நிறைய இடத்துல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகி வருது அப்ப இதெல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு சொல்யூஷன் தேவைப்படுது அப்ப என்ன செய்யறோம் ஒரு 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 சொல்யூஷன் ஒண்ணு குடுக்கற முகமா நாங்க என்ன செய்யறோம் இப்படி சிஸ்டங்களை வந்து டெவலப் பண்ண போறேன் இப்ப லைக் என்ன சொல்றது இப்ப நான் எக்ஸாம்பிள் பூச்சிட்டியில வெயிட் பண்ணதுக்கு நான் என்ன செய்யறோம் ஒரு பில்டிங் சிஸ்டம் ஓட்டோ ஜெனரேட்டட் அப்ப நான் அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிஸ்கட் பேக்கெட்ல ஒரு மூலையில அப்படி பிளாக் கலர் கோடு கோடு கோடா இருக்கு அத அந்த கேர்ள் அதுல நினைக்கிற ஸ்டாப் வந்து இப்படி அந்த சிவப்பு கலர் இதுல இப்படி லைட் பத்தும் ஸ்கேனர்ல அப்படி கொடுக்க டீச்சா பில்ல ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களுக்கு ஓட்டோவா பில் ஜெனரேட் ஆகும் அப்படின்னு எடுத்து தருவா அப்ப என்ன சரி நான் முக்கா மணித்துல வெயிட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஒரு மினிமம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸுக்குள்ள நான் அவ்வளவு திங்ஸை வாங்கி கொண்டு வெளியில வர போறோம் அப்ப அவ்வளவு தூரத்துக்கு அங்க சோர்ட் அவுட் ஆகுது அதே மாதிரி இப்ப நீங்க பேங்க்ல கியூல போய் நிக்கிறீங்களா இல்ல ரியா குறைவு சரியான என்ன இல்ல இப்ப எங்களுக்கு இப்ப சாலரி வேதனை அடுத்த செக்கு நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கூட இருப்போம் போன் பில்ஸ் போன் பில் பே பண்ணணும் மெசல்டிக்கு பே பண்ணணும் எல்லாத்திக்கு வேற ஏதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்ணணும் எல்லாம் டிரான்ஸ்பர் ஒன்லைன் டிரான்ஸ்பர் அவனே பேங்க்ல எல்லா டீச்சர்ஸும் செஞ்சு வச்சிருக்கான் ஒரு செகண்ட் ஒரு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஃபியூ மினிட்ஸுக்குள்ள டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கு அல்ல இப்ப புக்கிங் சென்டர் இப்ப யார் தான் பஸ்க்கு புக்கிங் போயிடும் பஸ் டோட்டே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் என்ன புக்கிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்ப அங்க போய் என்ன செய்யறோம் எனக்கு பிடிச்ச சீட் ஓகே நான் நைட்ல ட்ராவல் பண்றேன்னு அம்மாவை பயன் வந்துருக்கிறோம் ரைட் பக்கத்துல லேடி சீட் தான் இருக்காங்க செக் செக் பண்ற இல்ல எனக்கு விண்டோ சீட் தான் ப்ரிஃபர் எனக்கு விண்டோ சீட்ல இருந்து போட்டா பிடிக்குமா சொன்னா அதுல நான் விண்டோ சீட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணி விண்டோ சீட்டை புக் பண்ணுவேன் அப்ப என்ன செய்யறேன் இப்ப புக்கிங் சென்டர்ல யாராவது போய் நின்று புக் பண்றதையோ இல்ல அதே வெப்சைட்டுக்கு போய் ஏன் பஸ்ஸுக்கு போவோம் தியேட்டர் எல்லாம் இப்ப புக் பண்றீங்களோ தியேட்டர் எல்லாம் போய் புக் பண்றீங்க பெரும்பாலும் எல்லாரும் ஓடி போய் இந்த காகஸ் தியேட்டர் கூட போராக்கிறது காகஸ் தியேட்டர் எல்லாம் என்ன செய்வோம் அந்த அவங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஓடி போய் இன்னைக்கு இத்தனை மணிக்கு இந்த ஷோ இருக்கு இவ்வளவு டிக்கெட் ஃப்ரீயா இருக்கு அதுல எல்லாம் காய்ச்சல் டிக்கெட் ஃப்ரீயா இருக்கிறது சீட் புக் ஆனது எல்லாமே காய்ச்சல் சீட் ஃப்ரீயா இருக்கிறது புக் ஆனது எல்லாம் அப்ப இந்த ஓடி போய் அதுல செக் பண்ணி போட்டு இல்ல நீங்க மினாக்கட்டு நேர போய் நல்ல பிடிச்ச படம் வந்துருக்கு இன்னைக்கு ஆஹ் நேர போய் பாக்குறீங்க லைன்ல நிக்கிறீங்க செட் ஆகல விட்டுட்டு வரீங்க அப்ப அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத இன்கன்வீனியன்ஸ் என்ன அப்ப எல்லாத்தையும் ஒன்லைன்ல எல்லா பிரச்சனையும் தியேட்டர் புக்கிங் இது மட்டும் தான் முடியல இப்ப நான் சொன்ன எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வரது நீங்க இப்படி அப்ளிகேஷன் செய்யறீங்க இப்ப ஏர்போர்ட்டுக்கு புக்கிங்க்கு சொன்னான் முந்தி எல்லாம் நாங்கள் போயக்குள்ள என்ன செய்வோம் புக்கிங்கு காண்டியே போய் தூங்கி கொண்டு இருக்கிறது ஆனா இப்ப என்ன செய்யலாம் ஏர்போர்ட்ல புக்கிங்ல இருந்து செக் இன் செக் இன் சொல்ற உள்ள போய் செக் இன் ஆகுறதுல இருந்து போர்ட் ஆகுறதுல இருந்து நீங்க ஜஸ்ட் பிளேனுக்குள்ள போய் குடுத்துற மட்டும்தான் முடிவே இல்லை வெயிட் அதுல லக்கேஜ போட்டுட்டு அதுல போய் ஏறி இருக்கிற போர்டிங் ஏரியாக்குள்ள போய் அந்த பிளைட்ல ஏறுறது மட்டும் தான் நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை மற்றது எல்லாமே ஒன்லைன்ல நீங்க செய்யக்கூடிய மாதிரி டிவலப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்ப இப்படியான தேவைக்கு தான் நாங்க வெப் அப்ளிகேஷன் செய்யறோம் உங்களோட ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளமுக்காக நாங்க சொல்யூஷன் கொடுக்கற மூலமா இப்படி ஒன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் நாங்க டிவலப் பண்றாங்க டிவலப் டிவலப் பர்சன்ட் இருப்பினும் அதே வந
ஒன்லைன்ல பாத்துருப்பீங்க பாத்துருப்பீங்களா எல்லாரும் வெப் பேஜஸ் இப்ப சில சில ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு கிரிக்கெட் இருந்தா சரியான விருப்பம் இப்ப கிரிக் இன்ஃபோன் அடிக்கடி பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க ஸ்கோர் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு வகுப்புல பாடம் நடந்துருக்கும் போன உள்ள வச்சுட்டு செய்வாங்க ஸ்கோர் பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க சிலாக்களுக்கு மூவி பிடிக்கும் சிலாக்களுக்கு மியூசிக் பிடிக்குமே யாராவது அந்த மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெப் பேஜ் ஒரு நாங்க இப்ப வெப் என்ன என்ன படிப்போம் இப்ப ஒன்லைன்ல நாங்கள் வந்து செய்யறது என்னன்னு சொல்றேன்னா இப்ப வெப் பேஜ்ல என்ன செய்வோம்னு சொன்னா ஒவ்வொரு தேவைக்கும் இருக்கும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப நான் சொன்னதுல எல்லாம் வெப் அப்ளிகேஷன் அப்ப பாப்போம் என்ன வித்தியாசங்கள் இருந்து சரி அப்ப அதுல என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இந்த ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு வெப் பேஜ் வந்து சும்மா சாம்பிளுக்கு இப்படி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு வெப் பேஜஸ் காட்டுறேன் அதுல வந்து எழுத்துகள் இருக்க போகுது டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் சொன்னா இப்ப ஆர்டிக்கல்கள் கட்டுற மாதிரிகள் இருக்கு இப்ப என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு என்ன வெப் பேஜ் பாராகிராஃப் இருக்கு சின்ன சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி அதுக்குள்ள ஒரு கண்டென்ட் ஏதாச்சும் எழுதி இருப்பினும் அதை பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி இருப்பினும் அந்த மாதிரி பாத்துருப்பீங்க தானே பேஜஸ் இப்ப லைக் இப்ப மியூசிக் பேஜ் சொன்னா இப்ப யார் இப்ப கானா டாட் டாட் காம் அண்ட் எல்லாம் இருக்கு பாட்டு கேக்குறாக்கள் மியூசிக் கேக்குறாக்கள் அப்ப அதுல வந்து என்ன மியூசிக் மியூசிக் லிங்க்குகள் இருக்கும் லிங்க்குகள் இருக்கும் மெலடிக் வீடியோஸ் இருக்கும் இப்ப இப்ப கிரிக்கெட் ஸ்கோர் எல்லாம் பாக்குறாக்கள் அதுல சில நல்ல மோமெண்டான கிளிக்ஸ் நல்ல கட்சிகள் வந்தால நல்ல விக்கெட்டுகள் எடுத்திருந்தா அதுல ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிக் பண்ண ஓடும் தனிய வரும் சொல்லி அது மாதிரி போட்டோஸ் இருக்கும் இமேஜஸ் இருக்கும் அது ஒவ்வொரு டிபெண்ட் ஒவ்வொரு வெப் பேஜ் இதை பொறுத்து பேராகிராஃப் பண்ணா அதுல எது யார் பற்றி எழுதி இருக்கும் ஆஹ் அப்ப ஒரு ஒரு வெப் பேஜ்ல இவ்வளவு கண்டென்ட் அது கண்டென்ட்னு சொல்றது உங்களுக்கு படம் இருக்கலாம் கிராஃபிக்ஸ் இருக்கலாம் லைக் வீடியோ இருக்கலாம் மியூசிக் இருக்கலாம் ஏதாவது லிங்க் இருக்கலாம் இப்ப ஒன்ற பற்றி போட்டிருந்தா இப்ப வெயிட் லாஸ் பேஜ் இருக்குன்னு சொன்னா வெயிட் லாஸுக்கு மேலும் நீங்க அதுக்கு முதல் நீங்க வெப் ப்ரௌசர்ஸ் வந்து கேள்விப்பட்டாக்கள் இருக்கும் ஓகே வெப் ப்ரௌசர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க வெப் ப்ரௌசர்ஸுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஓகே ஹாய் பாக்ஸ் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் ஓகே வெப் ப்ரௌசர் சொன்னா என்ன சொன்னா இப்ப நீங்க நீங்க எல்லாருமே பாவிச்சிருப்பீங்க இப்ப நான் சொல்ல புதுசு மாதிரி கேட்கறீங்க வெப் ப்ரௌசர் இப்ப நான் காட்டுற படத்துல இதெல்லாம் தெரியுமன்றாவே இப்ப சொல்லுங்க முதல் சத்தமான அமைஞ்சிருப்பீங்க நான் வெப் ப்ரௌசர் என்னன்னு கேட்டோம்னா இப்ப இவ எல்லாரையுமே பாத்துருப்பீங்க பெரும்பாலும் இதுல இருக்கிற எல்லா வட்டத்தையும் நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் பெரும்பாலும் ஓகே கூகுள் குரோம் சஃபாரி மொசிலா ஃபைபாக்ஸ் ஒபேரா இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓகே இவையெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யற நீங்கள் இவையில போய் என்ன செய்யற நீங்கள் நீங்க என்னவா தேட போறீங்க என்னவா பாக்க பாக்க போறீங்கன்னு சொன்னா இப்ப ஸ்கூல் கிட்டனடி இந்த என்ன நீங்க இந்த உங்களோட சிலபஸ் எல்லாம் இங்கயோ இ சக்சல் ஆவலையோ இப்படி எல்லாம் போட்டுருக்கோம் ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு சைட்ஸ் இருக்கும் என்ன செய்ய போறீங்க ப்ரௌஸ் பண்ண ப்ரௌஸ் பண்றேன்னு சொன்னா என்ன முந்தி சொல்லுவீங்க இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் பண்றதுக்கு நெட் நெட் கஃபேக்கு போறேன்னு சொல்லி முந்தி வீட்டுல இன்டர்நெட் இல்ல கடைகள் இன்டர்நெட் கஃபேஸ் சொல்லி இருக்கும் இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் பண்ண போயிட்டு வரவன்னு சொல்லி ப்ரௌஸ் இதுகள்ல போய் நாங்க எங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து என்ன தேடுவோம் ரைட் லைக் சர்ச் என்ஜின்ஸ் மாதிரி ஏன்னா இதுல போய் இப்ப நீங்க போய் கூகுள் குரோம் கூகுள் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லா இருக்கும் கூகுள் வந்து என்ன செய்யுது குரோம் அந்த வெப் ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணுது மொசிலா ஃபயர்பாக்ஸ் மொசிலா வந்து என்ன செய்யுது ஃபயர்பாக்ஸ் அடுத்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் நல்லா முந்தி பழைய முந்தி முந்தி நாங்கள் ஸ்கூல்ல படிக்க இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இப்ப அது ஃபெயிலியர் ஆகி டெத் ஆயிட்டு அவர் அவர் இப்ப பெருசா யூஸ் பண்றது இல்லை ஆனா இருக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் என்றவரா முந்தி ஃபேமஸ் ஆயிருந்தவர் இப்ப அவர முந்தி அடிச்சுக்கொண்டு இவை எல்லாம் வந்துட்டு மற்றது வந்து அந்த வெப் ப்ரௌசருக்கும் சர்ச் இன்ஜினுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க கூகுள் ஜாகோன்றதெல்லாம் சர்ச் இன்ஜின் 
அதை வந்து நீங்க என்னத்துக்குள்ள ப்ரௌஸ் பண்றீங்க இப்ப கூகுள் குரோமோ இல்ல ஃபயர் புக்ஸ் ஓபர் ஏதோ ஒன்ற யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க அந்த சர்ச் இன்சின்ஸுக்கு போறீங்க ஜாஹோக்கோ என்னத்துக்கோ போறீங்களா இப்ப அந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப ப்ரௌசர்ஸ்ன்றது வேற சர்ச் இன்ஜின்ஸ்ன்றது வேற இப்ப ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க அந்த கூகுளையோ என்னத்துலயோ போய் சர்ச் பண்றீங்க விளங்குதா அப்ப நீங்க ப்ரௌசர்ல போய்தான் அதுல சர்ச் பண்ணுவீங்க சோ அதுல கொஞ்சம் யோசிக்கணும் எது ப்ரௌசர் எது சர்ச் இன்ஜின்ஸ்ன்றது குழம்பாதீங்க ரெண்டையும் போயிட்டு <laughs> 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 அடுத்தது <laughs> 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 என்ன <laughs> கருத்து போயிட்டு அல்லது பிளவர்ஸ் போட்டோஸ் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு என்ன தேவையா என்ன கண்டென்ட் தேவையோ அதை அடுத்தது வந்து சர்வர்ஸ் இது எல்லாம் இப்ப வெப்சைட் இந்த வெப்சைட் வெப்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வெப்ல நாங்க படிக்கிறதுக்கு அப்ப இதுல வந்து என்ன சர்வர்ஸ் சொல்லி ஓகே சர்வர்ஸ் சொல்லி இருக்க போது சர்வர் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டாக்கள் சர்வர் அண்ட் டேர்ம் கேள்விப்பட்டாக்கள் தெரிஞ்சாக்கள் விளங்கப்படுத்துவாக்கள் சர்வர் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டாக்கள் நீங்க எல்லாருமே இப்ப ஒரு நாங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம் எச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அப்படி இப்படி எல்லாம் படிக்கிற நாங்க பின்னுக்கு ப்ரோக்ராமிங் அந்த கோடிங் எல்லாம் நாங்க பார்ப்போம் ஆனா எல்லாருமே எப்படி ஒரு வெப் கொண்டு வேலை செய்து வெப்சைட் வேலை செய்து வெப் அப்ளிகேஷன் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி எப்படியாவது யோசிச்சு பார்த்துருங்க யாருக்கும் ஐடியா இருக்குதா என்ன விஷயம் தேவை உங்களுக்கு இப்ப நீங்க குரோம்ல போய் இப்ப கூகுள் குரோம்ல போய் பிளவர்ஸ் என்ன அடிச்சோம் இருந்து வருது வேற பிளானட்ல இருந்து குதிக்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த கண்டன் எல்லாம் அங்க இருந்து கிடைக்குது அல்லாடி இப்ப நான் போய் உம் உங்களை உங்களோட உங்களோட ஸ்கூல் இந்த வெப்சைட்டையோ அல்லாடிக்கு வெப்சைட் வெப் அட்ரஸ் இருக்குமே நான் உங்களுக்கு அது அங்கால பாப்பேன் வெப் அட்ரஸ் என்னன்னு சொல்லி 
இப்ப லைக் என்ன சொல்றது இப்ப டப் என்ன சொல்ல உங்க ஈ தக்சலாவோ அதை தேடுறீங்க அதை தேடக்குள்ள உங்களுக்கு எங்கே இருந்து வருது அது எங்க இருந்து வருதுன்ற ஒரு ஐடியா இருக்குதா இல்லாட்டி நீங்க ஏற்கனவே இன்ட்ரா இருக்க டேட்டா உங்களுக்கு ஓகே நாங்க இத ஈஸியா பாக்குற மாதிரி பாக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு பிளவர்ஸோ எல்லாட்டிக்கு ஆக்டர்ஸ் இந்த போட்டோவோ ஏதாவது தேடினா உங்களுக்கு கூட நடந்துறாங்க ஆக்டர்ஸ் இருந்தா தமிழ் ஆக்டர்ஸ் ஹிந்தி ஆக்டர்ஸ் எல்லா போட்டோஸும் வந்து நிக்கும் அவைய பத்தி ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நிக்கும் வீடியோஸ் வந்து நிக்கும் அதை பத்தி நியூஸ் வந்து நிக்கும் அப்ப என்ன நடக்குது சேவர் அண்ட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து என்ன செய்திருக்கு இது எல்லாமே பஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பஸ்ட் பண்றது உங்களுக்கு என்ன தெரியட்டுமா இருக்குதான்னு தெரியல ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஆஹ் ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு போட்டு வச்சிருக்கிற மாதிரி லைக் இப்ப என்ன சொல்றது இட்ஸ் லைக் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ஆனா அதுக்குள்ள உங்களுக்கு சேவருக்கான ஒரு சாப்ட்வேர் வந்து வேலை செய்யும் ஒரு ஒரு என்னன்னு சொல்றது ஒரு உங்களோட உங்களுக்கு தேவையான இப்ப எங்களுக்கு தேவையான இதை வந்து நாங்க வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணி இருப்பாங்க ஒரு வெப்சைட்டோ இல்லாட்டி வெப் வெப் அப்ளிகேஷனோ எல்லாட்டி கொண்ட பத்தின சைட்டுகளோ ஏதோ வந்து இப்ப படங்கள் அது இந்த நியூஸுகள் அது பத்தின கண்டனங்கள் அது பத்தின விஷயங்கள்லாம் நாங்க ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சிருப்போம் அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதுக்குள்ள வந்து சேவர் தேவையான ஒரு சாப்ட்வேர் வந்து வேலை செஞ்சோம்னு இருக்கும் பிறகு நீங்க போய் அதை அது அடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க அந்த கன்செப்ட் வடிவா பார்ப்போம் அதை போய் நீங்க தேடுறீங்களா அது சம்பந்தமா எதுவும் தேடிக்க டக்கன் என்ன செய்வாருன்னு சொல்லலாம் நீங்க போய் ப்ரௌசர்ல அடிச்சு தேடுவீங்க தேடிக்கல அவர் என்ன செய்யறாரு அது சம்பந்தமான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தாரு இப்ப நீங்க போய் கிரிக்கெட் அந்த ப்ரௌசர்ல அடிச்சீங்கன்னு சொன்னா சேவர் சென்னட்டை இருக்கிற கிரிக்கெட் சம்பந்தமான விஷயத்தை உங்களுக்கு அந்த உங்களோட ப்ரௌசர்ல வந்து என்ன செய்வார் லிங்க் ஒவ்வொரு லிங்க் லிங்கா நீங்க போய் கிளிக் பண்ணிடுவீங்க இப்ப நீங்க பேஸ்புக் வந்து போய் ப்ரௌசர்ல அடிச்சீங்கன்னா கூகுள் கூட அவங்களா போய் இப்ப பேஸ்புக் இப்ப அப்ளிகேஷன் இருக்குது போன்ல டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் ஆனா முந்தி நாங்க என்ன செய்ய நாங்கள் வச்சிலாக்கள் பேஸ்புக்க போய் கூகுள் குரோம்ல அடிப்பீங்க பேஸ்புக் லோக்கி என்ன செய்யும் அது சம்பந்தமான வெப் பேஜ் முழுக்க அது சம்பந்தமான பேஜுகள் முழுக்க என்ன கீழே லிங்க் லிங்கா வேற நீங்க அதுல முதலாவது பெரும்பாலும் முதல ரெண்டாவது லிங்க்ல கிளிக் பண்ணிடுங்க சைன் அப்ப என்ன செய்யும் உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த உங்களுக்கு தேவையான ஏற்கனவே அது பற்றி அது அது இருக்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ப்ரௌசர்ல தரும் அப்ப வெப் சர்வர் இஸ் அப்வேர் ப்ரோக்ராம் இதுல எழுதி கிடாது வெப் சர்வர் இஸ் அப்வேர் ப்ரோக்ராம் விச் சர்வ்ஸ் வெப் பேஜஸ் டு வெப் யூசர்ஸ் வெப் யூசர்ஸ் நாங்க தான் போய் நோன்றாக்கள் அதை தேடுறாக்கள் அப்ப நாங்க போய் எங்க தர நாங்க ப்ரௌசர்ல அப்ப அவர் சென்னட்டை இருக்கிற அது சம்பந்தமான டீட்டெயில்ஸ் ஏற்கனவே போட்டு வச்சிருக்கிறாரு அது யார் போட்டு வச்சிருக்கிறது எங்களை மாதிரி டிவலப்பர்ஸ் டிவலப்பர்ஸோ அல்லது கண்டன் எழுதுறாக்களோ அங்க வந்து ஹஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கா அப்ப அதை போய் என்ன செய்யும் சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது எங்களுக்கு தருமா அப்ப அதை சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கு கண்டு வச்சிருக்கிறது கண்டு அவர்கிட்ட என்ன விதமிதமான வித்தியாசமான சாப்ட்வேர்ஸ் இருக்கும் அது கொஞ்சம் அப்பாத்தியாவது கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெரிய டேர்ம்ஸ் மாதிரி சரி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்ய ஒரு ஆள் ப்ரௌசர்ல தேடினாருன்னு சொன்னா அது என்ன செய்யும் உங்களுக்கு அந்த ப்ரௌசர்ல இருந்து அவர்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணும் வெப் சர்வர்கிட்ட இவர் வந்து உங்கள்கிட்ட பியூட்டி சம்பந்தமா ஏதோ கேட்கிறார் சரி அது அது உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இல்லை இப்ப இங்க நாங்க மெயில் பண்ணி அங்க இருந்து ரிப்ளை பண்றதுக்கு டக் டக்குன்னு ஃபியூ செகண்ட்ஸுக்கு நடக்கும் அவ்வளவுக்கு ஃபாஸ்டஸ்ட் அவே செய்து வச்சிருக்கேன் டக்குன்னு அவர்கிட்ட போய் சொல்லும் ஓகே இவருக்கு எல்லாத்தையும் இவருக்கு பியூட்டி சம்பந்தமான டிப்ஸ்ல டிப்ஸ் இருக்கிற கண்டென்ட் முழுக்க இவர் காட்டுங்க அவர் என்ன செய்வார் தனக்கு தேவையானது அப்படின்னு நாங்க கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் அதுல வெப் பேஜஸ் இருக்கலாம் கிராஃபிக் ஃபைல் இருக்கலாம் வீடியோஸ் இருக்கலாம் நியூஸ் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கு அப்ப என்ன நடக்குது யூசர் நாங்க தான் பாவிக்கிறார்கள் யூசர் என்னத்தால பாவிக்கிறோம் ப்ரௌசருக்குள்ள போய் தேடுறோம் நாங்க தேடுற சண்டைனா ஏற்கனவே சர்வர்ல யாராவது ஹோஸ்ட் பண்ணி போட்டு வச்சிருக்கிறது அது ஹோஸ்ட் பண்றது நாங்கள பார்ப்போம் அப்ப போட்டு வச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு என்ன செய்யும் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டு உங்களுக்கு ரிக்வஸ்ட் ஆகாது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறது நீங்க அதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச லிங்க்களை போய் ஓபன் பண்ணி ஓபன் பண்ணி பாப்பீங்க பிறகு நாங்க பாப்போம் வெப்சைட் எப்படி ஒர்க் பண்றது இப்ப நான் சொன்ன விஷயம் என்ன நீங்க அளவு வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி பிறகு பாப்போம் இதுல பாருங்க இந்த படத்துல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இதுல விளங்க
எப்படி அது பேர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டுக்கணுங்களா முதலாவது என்ன செய்யற நீங்க முதலாவது நீங்க என்ன செய்வீங்க ஒரு ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணி அந்த ப்ரௌசர்ல நீங்க ஒரு ஃபேஸ்புக் பார்க்க போறீங்களோ இல்ல ஐபே சைட்டுக்கு போக போறீங்களோ அந்த சைட்டின் ஜூஆர் எல்ல வந்து என்டப் பண்ணுவீங்க சரியா முதலாவது ஸ்டெப் என்ன செய்வீங்க யூஆர் ல என்டர் பண்ணுவீங்க அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யும் அது அங்க அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வெளியில தெரியாது என்ன விஷயம் நடக்குது உங்களுக்கு நீங்க ப்ரௌசர்ல பேஸ்புக்கோ இல்ல இபிஐ ஒண்ணு டைப் பண்ண உடனே உங்களோட ஸ்கிரீன்ல வந்து அந்த ப்ரௌசர் வந்து என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுது என்ன டிஸ்பிளே வருது அந்த பேஜ் வந்து உங்களுக்கு வருது அப்ப அதுக்கு இடையில என்ன விஷயம் நடந்திருக்குன்றது தான் இந்த பிக்சர் காட்டுது இந்த படத்துல உங்களுக்கு அது எப்படி நடந்திருக்குன்னு சொல்லி காட்டுது உங்களுக்கு விளங்குதான் பாருங்க ஏதாச்சும் முதலாவது என்ன செய்யும் என்று சொன்னா உங்களோட ஜூஆர்ல வந்து சேவருக்கு அனுப்பு சேவர்ன்றது வந்து இப்ப என்ன செய்ய வேண்டாம் டிஎன்எஸ்ன்றது டிஎன்எஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா டொமைன் நேம் சிஸ்டம் சொல்லி ரைட் முதலாவது என்ன நடக்கும் சொன்னா நீங்க ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணி ஜூஆர்எல் டைப் பண்ணினா பிறகு அந்த ஜூஆர்எல் வந்து டிஎன்எஸ் என்ற சேவருக்கு அனுப்பும் அந்த டிஎன்எஸ் சேவர் என்ன செய்யும் என்று சொன்னா அது வந்து இப்ப நோமலா வந்து நீங்க என்ன செய்ய நோமலா என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா உங்களோட சேவர் எல்லாமே ஒரு நம்பர் டைப்ல தான் இருக்கும் உங்களோட ஜூஆர்எல் எல்லாமே நம்பர் டைப்ல இருக்கும் இப்ப நாங்க ஏன் அத இப்ப எங்களுக்கு அந்த நம்பரை வந்து இப்ப ஜூஆர்எல்ல டைப் பண்றது வந்து கஸ்டமே தான் இருக்கும் பாடமாக ஃபேஸ்புக் டாட் காம் என்று அடிக்கிறதுக்கும் அதுல வந்து நீங்க அந்த பேஸ்புக் டாட் காமுக்கு இப்ப சிக்ஸ்டி த்ரீ டாட் நைன்டி எயிட் டாட் செவன் எயிட் டாட் ஜீரோ ஜீரோன்றதை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதோ பேஸ்புக் என்றதை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதோ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் எது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது பேஸ்புக் என்றதை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அந்த நம்பரை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் என்ன இப்ப நாங்கள என்ன செய்து வச்சிருக்கிறோம் அங்கன்ன ஞாபகத்துக்காக நாங்க என்ன செய்ய வச்சிருக்கோம் இந்த நம்பர்ஸ் அந்த சரியான அஹ் அந்த பேஸ்புக் இருக்கிற சேவர்ட் அட்ரஸ் வந்து உங்களுக்கு நம்பர்லாம் இருக்கும் அந்த அஹ் ஐபி அட்ரஸ் என்று சொல்லுவாங்க அந்த நம்பர் ஃபோமேட்லாம் இருக்கும் ஆனா நாங்க என்ன செய்யறோம் சொன்னா அந்த அட்ரஸுக்குரிய சரியான ஜூஆர் சரியான ஒரு நேம வந்து நாங்க எங்களோட ஈஸியா நாங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதாண்டி அப்படி கொடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப பேஸ்புக் டாட் காமுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கு இப்ப உங்களோட வீடுகளுக்கு ஒவ்வொரு அட்ரஸ் நம்பர் இருக்கிற மாதிரி இதுக்கும் ஒவ்வொரு ஜூஆர்லுக்கும் ஐபி அட்ரஸ் என்று ஒன்று இருக்கும் அப்ப இது என்ன செய்ய வேண்டாம் இந்த டிஎன்எஸ் சேவர் இந்த ஜூஆர்ல வந்து ஐபி அட்ரஸ் ஃபோமுக்கு மாத்தும் சரி ஒரிஜினல் அந்த போமுக்கு மாத்தினா பிறகு அந்த ஜூஆர்எல்ல வந்து என்ன நடக்கும் என்ன செய்யும் உங்களோட ஜூஆர்எல்ல வந்து ஐபி அட்ரஸுக்கு மாத்தும் சரி அது மாத்தினா பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா மூன்றாவது ஸ்டெப்ப பாருங்கோ அந்த ப்ரௌசர்ல பாருங்கோ அந்த ப்ரௌசருக்குரிய ஜூஆர்க்குரிய ஐபி அட்ரஸ் மாறி இருக்கு பாருங்க அந்த நம்பர் டைப்பா போகும் அதுக்கு பிறகு ப்ரௌசர் வந்து என்ன செய்யும் வெப் சேவருக்கு அந்த அட்ரஸ்ல ஒரு இருக்கிற பேஜ வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி கெட் பண்ணி தான்னு சொல்லி அத உங்களோட வெப் சேவருக்கு அனுப்பும் இப்ப ஆக்சுவலா வெப் சேவர்ல தான் உங்களோட பேஜஸ் எல்லாமே இருக்கும் இப்ப பேஸ்புக் இருக்கட்டும் இல்ல இபிஐ ஆ இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி இது இப்ப நீங்க புக்ஸ் எல்லாம் லைப்ரரியில சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாதிரி இந்த வெப் பேஜஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி இருக்கு அப்ப நீங்க சரியான அட்ரஸ கொடுத்தீங்கன்றா தான் அந்த அட்ரஸ்ல இருக்கிற பேஜ வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்ப அந்த சரியான அட்ரஸ்ன்றதான் அந்த ஐபி அட்ரஸ் அந்த சரியான ஐபி அட்ரஸ குடுக்க அந்த ஐபி அட்ரஸுக்குரிய பேஜ வந்து வெப் சேவர்ல இருந்து எடுத்து ப்ரௌசருக்கு இது ரிட்டர்ன் பண்ணும் சரியா அதுக்கு பிறகு அது வந்து என்ன வேணோமலா வெப் பேஜஸ் எல்லாம் என்ன ஹெச்டிஎம்எல் டேட்டா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட் எல்லாம் இருக்கும் சோ அது வந்து திரும்ப உங்களுக்கு வெப் பேஜா வந்து உங்களோட ஸ்கிரீன்ல வந்து தெரிய போகும் 
சரி அப்ப இதுல நான் திரும்ப இருக்க சொல்றேன் பேரவங்க முதலாவது என்ன நடக்கும் என்று சொன்னா ப்ரௌசர்ல வந்து நீங்க நோமலா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லேங் உங்களுக்கு அதாவது யூஸ் நாங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி பேஸ்புக் டாட் காமோ இபி டாட் காமோ ஏதோ அதுக்குரிய ஜூஆர்ல வந்து டைப் பண்ணுவாங்க அது என்ன செய்யமெண்டா ரிசோல்வர்ன்னு சொல்லி அது என்ன நடக்குமுன்னு சொன்னா டிஎன்எஸ் சேவருக்கு அனுப்பும் அந்த டிஎன்எஸ் சேவர் என்ன செய்யமெண்டா ஜூஆர்ல ஐடி அட்ரஸ கன்வெர்ட் பண்ண டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அத ப்ரௌசருக்கு அனுப்பி ப்ரௌசர் என்ன செய்யமெண்ட் சொன்னா சேவர்ல அதாவது வெப் பேஜஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் இந்த அட்ரஸ்ல இருக்கிற பேஜ் என்னன்னு சொல்லி தேடி அத கொண்டு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் உங்களோட ப்ரௌசர்ல இது விளங்குதா உங்களுக்கு விளங்காதாக்கள் சட் பண்ணுங்க இருக்கா இப்ப நான் சொன்னது விளங்கினதா என்ன என்ன நடக்குதுன்றது எப்படி உங்களோட வெப் பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னு சொன்னது விளங்குதா என்ன யார்ட்ட ரெஸ்பான்ஸ் செய்யணும் இல்ல யா கிளியர் வேற கிளியர் இல்ல என்ன சொல்ல வரண்டா நோமலா நீங்க ஒரு வெப் பேஜ் நீங்க ப்ரௌஸ் பண்றீங்கன்னு சொன்னா ப்ரௌசர்ல போய் ஒரு பேஜ வந்து எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு இடையில என்னென்ன விஷயம் நடக்குதுன்றத நான் இப்ப உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்ப நோமலா நீங்க டைப் பண்ணிக்க பேஸ்புக் அடிச்ச உடனே பேஸ்புக் வந்து உங்களோட போன்லயோ இல்ல ஆஹ் உங்களோட லேப்டாப்லயோ ஸ்கிரீன்ல வரும் என்ன ஆனா அது வாரக்கு இடையில அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இது இல்ல சின்ன ஒரு குட்டி டைம்ல எப்படி அது வருதுன்ற ப்ராசஸ் தான் இதுல சொல்லி இருக்குது சரி அப்ப நார்மலா இப்ப யோசிங்க இப்ப ஜதுஷ் ஆர் நாட் கிளியர் ஓகே இப்ப முதலாவது வந்து இப்ப யோசிங்க இப்ப புக்ஸ் நிறைய புக்ஸ்கள் வச்சிருக்கிறீங்க அந்த புக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க ஒரு செல்ஃபில அடுக்கி வச்சிருக்கிறீங்க வைங்களேன் அப்ப அந்த புக்ஸ் அந்த ஒவ்வொன்று புக்ஸையும் நீங்க ஒவ்வொரு வெப் பேஜஸ் என்றுன்னு ஃபேஸ்புக் ஆஹ் ட்விட்டர் இல்லையன்னு சொன்னா இபே அப்படி நிறைய வெப் பேஜஸ் இருக்குன்னு யோசிங்க அந்த வெப் பேஜஸ் எல்லாம் ஒரு டத்துல கொண்டே வச்சிருக்கிற அதுதான் சொல்றது வெப் சேவர் சொல்லி இது கிளியரா ஜதுஷா ரைட் இப்ப அந்த வெப் சேவர்ல இருக்கு அந்த வெப் ஒரு புக் ஷெல்ஃப்ல எல்லாம் வச்சிருக்கிறான் யோசிங்க ரைட் எல்லா வெப் பேஜஸையும் ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறான் இப்ப நான் எனக்கு தேவையான வெப் பேஜஸ எடுக்கணும் அதாவது எந்த ஸ்கிரீனுக்கு கொண்டுறோணும் என்று சொன்னா இப்ப உங்களோட இட உங்களோட வீட்டு ஒரு போஸ்ட் உண்டு ஒரு லெட்டர் உண்டு அனுப்பணும் என்ற நான் என்ன செய்வேன் உங்களோட அட்ரஸ் சரியான அட்ரஸுக்கு போட்டாதான் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அத மாதிரி இந்த புக் ஷெல்ஃப் எல்லாம் இந்த புக்ஸ்ல இந்த செல்ஃப்ல இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சயின்ஸ் புக்ஸ் வந்து நான் எடுக்கணும் என்று சொன்னா நான் எங்க போய் எடுப்பேன் அந்த ட்ராக்ல சயின்ஸ் அண்ட் இருக்கிற இடத்துல எத்தனையா நம்பர் புக்கோ அதுக்கு ஒரு ஐடி இருக்கும் அந்த இடத்துல போனா தான் எடுக்கலாம் அத மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு வெப் பேஜஸ் பண்ணி இருக்கிற இடத்துக்கும் ஒரு அட்ரஸ் இருக்கு அத நீங்க அதான் அந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து சொல்றது அப்ப அந்த சரியான பேஸ்புக்குரிய சரியான ஐபி அட்ரஸ கொடுத்தா தான் அந்த வெப் பேஜ் வந்து எடுத்து தரும் இப்ப நாங்கள் என்ன செய்யறோம் இப்ப அந்த ஐபி அட்ரஸ் எல்லாம் ஒரு நம்பர் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் நாங்க அதை விளங்கி கொள்றக்காண்டி என்கோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் பேஸ்புக் இவிஎன்னு சொல்லி எங்கன்னு ஞாபகம் ஈஸியா நாங்கள் ரிமைண்ட் பண்றக்காண்டி அத வச்சிருக்கிறோம் ஈஸியா நாங்க பேர் பேர் எழுதி வச்சிருக்கிறோம் ரைட் அப்ப அந்த பேஸ்புக் டாட் காம் என்ற ஜூஆர்எல் நாங்கள் ப்ரௌசர்ல டைப் பண்ணுவோம் அது போய் டிஎன்எஸ் சேவருக்கு போகும் அப்ப அந்த டிஎன்எஸ் சேவர் தான் என்ன செய்தன்னு சொன்னா நாங்க அந்த ஈஸியா மாத்தி வச்சிருக்கிறோம் தானே பேஸ்புக் டாட் காம் இபி டாட் காம் என்று வச்சிருக்கிறோம் தானே அந்த நேம் அதுக்குரிய சரியான ஐபி அட்ரஸுக்கு மாத்தும் இப்ப பேஸ்புக்கு இப்ப நம்பர்ல நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு எண்பத்தி ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஒரு 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 ஐடி ஒன்று இருக்கு எங்களை அந்த அந்த ஐடிக்கு இதை மாத்தும் அப்ப இபிஎன்டா இபிஐக்குரிய ஐடிக்கு மாத்தும் அதான் சொல்றேன் அந்த ஐபி அட்ரஸ் மாத்தும் 
அந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் என்ன செய்யும் டிஎன்எஸ் சர்வர் போய் சேவ் பண்ணும் இப்ப நீங்க உதாரண சர்ச் பண்ணு உதாரணத்துக்கு யோசிங்க ஓப்ப நீங்க உங்களோட புக் ஷெல்ஃபில 1 2 எடுத்து அதத்தான் ப்ரௌசர்ல போய் சர்வர்ல போய் சர்ச் பண்ணோம் அப்ப அந்த சர்ச் பண்ணின சர்வர்ல அப்ப பேஸ்புக் உரிய ஐடி வந்து கன்வெர்ட் ஆகி அந்த இடத்துல சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேஸ்புக்குண்ட பேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதத்தான் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா உங்களோட ப்ரௌசர் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது இந்த விஷயம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மில்லி செகண்டுக்குள்ள நடந்து முடியுது இவ்வளவு இவ்வளவு விஷயம் இது விளங்குதா உங்களுக்கு ஒரு வெப் பேஜ் உண்டு நீங்க ப்ரௌஸ் பண்றீங்கன்னு சொன்னா அது எப்படி நடக்குதுன்ற விஷயத்த தான் இப்ப இந்த படத்துல அந்த பிக்சர்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லி இந்த இதுல தான் காட்டி இருக்குது சரியா அப்ப இனி நாங்கள் அடுத்ததா என்ன செய்வோம் என்று சொன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு வாங்க இந்த வெப்சைட்ட வந்து எப்படி பில் பண்றேன்னு சொல்லித்தான் முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போறோம் இப்ப நோமலா வந்து நீங்க வெப் இப்ப நான் நான் சும்மா நோமலா உங்களை சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு வெப் பேஜ வந்து எப்படி பாக்குறேன்னு சொல்லி இருக்கிறேன் சரி அந்த பாக்கேக்குள்ள என்னென்ன விஷயம் எப்படி எப்படி நடந்து எங்களுக்கு அந்த வெப் பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னு சொல்லி இருக்கிறேன் சரியா அப்ப அதுக்கு முதல் நாங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா அப்ப நாங்க ஒரு வெப் பேஜ் ஒன்று பில் பண்ணி அதை போஸ்ட் பண்ணினா தான் நாங்கள் எங்களோட வெப் பேஜ பாக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெப் பேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறீங்க இல்ல நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்களா வைங்கள அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு வெப் பேஜ் வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் நீங்களா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கணும் யோசிப்பீங்க இப்ப அவங்களோட ஸ்கூலுகளுக்கு ஒரு வெப் பேஜ் இருக்கு அது மாதிரி இப்ப நீங்க வேற ஏதாச்சும் இப்ப சில பேர் வந்து ஏதாச்சும் கிராஃப் என்ன சொல்ற இப்ப இந்த சின்ன சின்ன ஆர்ட் ஒர்க்குகள் செய்திருப்பீங்க தானே அதை நீங்க விக்கலாம் செய்து விக்கலாம் அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க உண்டு யோசிக்கேக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிசினஸ் நீங்க செய்யணும் என்று யோசிக்கேக்கு இல்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஜுனிக் ஒரு வெப் பேஜ் வச்சிருக்கணும் என்று யோசிக்கேக்கு முதலாவது என்ன செய்யணும் அந்த வெப் பேஜ கிரியேட் பண்ணணும் சரி அப்ப அந்த வெப் பேஜ கிரியேட் பண்றதுக்கு என்னென்ன விஷயம் தேவையும் சொல்லி பார்ப்போம் சரியா அப்ப முதலாவது வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைன்னு சொல்லுவார் அதாவது நீங்க வெப் பேஜ பாக்கேக்குல உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயம் அதுல தெரியுது இப்ப நீங்க இப்ப பேஸ்புக் எடுத்தா பாருங்க அதுல வந்து பேஸ்புக் லொக்கின் பண்ணி நாப்புறது நியூஸ் ஃபீட் இருக்கும் அதுல பிக்சர்ஸ் இருக்கும் போஸ்ட் இருக்கும் அது மாதிரி இப்ப இபிஎஸ் சைட்டுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா அங்க நிறைய படங்கள் போட்டிருக்கும் அந்த படங்கள் சாமான்கள் எல்லாம் அந்த ப்ரொடக்ட்ஸ் எல்லாம் விற்கிறதுக்கு ப்ரைஸ் போட்டிருப்பாங்க அப்படி நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு தெரியற விஷயம் அதாவது ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுதோ அதுகளை சொல்றது ஃப்ரண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம் அதை டிசைன் பண்றத ஃப்ரண்ட் என்னு சொல்லும் அப்ப அந்த ஃப்ரண்ட் என் டிசைன் பண்றதுக்கு நாங்கள் HTML, CSS அந்த லாங்குவேஜ யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா அத மாதிரி இப்ப கிளைண்ட் சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில வேலையில சில பட்டன்ஸ கிளிக் பண்ணிக்க உங்களுக்கு அந்த வெப் பேஜ் வந்து இப்ப சில வேலையில இப்ப உதாரணத்துக்கு யோசிங்களேன்ட்டு ஒரு ஃபோம் வந்து இருக்கு அந்த வைங்களேன் இப்ப பேஸ்புக்ல நீங்க சைன் அப் பண்றீங்க சைன் அப் பண்றதுக்கு உங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ண அப்படியாவது சப்மிட் அண்ட் பட்டன் கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்குது இன்னொரு பேஜுக்கு அது போகுது அத மாதிரி இப்ப சில வேலையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு ஒரு விஷயத்த நீங்க செய்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்ப சில வேலை ஜெலோவில இருக்கிறது கிரீனுக்கு மாறும் இல்லையா சொன்னா பிள்ளையா நீங்க ஒரு விஷயத்த ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல ரெட் கலர் காட்டும் அப்படியே அந்த பேஜின் பிஹேவியரை வந்து நாங்கள் மாத்துறதுக்கு வந்து இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ற லாங்குவேஜ நாங்க யூஸ் பண்ணலாம் சரி அப்ப ஒரு பேஜ்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் ஏதோ ஒரு அது இந்த பிஹேவியர்ஸ் மாத்துறதுக்கு வந்து நாங்க இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ற லாங்குவேஜ யூஸ் பண்ணுவோம் 
இப்ப முதலாவது வந்து பேசிக்கா அதை டிசைன் பண்றது நாங்கள் எஸ்டிஎம்எல்ல யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்துதான் அந்த எஸ்டிஎம் சிஎஸ்எஸ் அந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணுவோம் அது தனித்தனியா நாங்க எப்படி எப்படி யூஸ் பண்றது என்னென்ன வித்தியாசம் சொல்லி பிறகு பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்க என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ற லாங்குவேஜ் அது வந்து வெப் பேஜின் பிஹேவியரை டிஃபைன் பண்றது நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பிறகு என்ன விஷயம் சொன்னா இப்ப நார்மலா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்றீங்க இப்ப பேஸ்புக்லயே நீங்க சைன் அப் பண்றீங்க ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தா பிறகு அந்த ஃபோம்ஸ்ல உள்ள டேட்டாக்கு எல்லாம் என்ன நடந்திருக்கும் என்று யோசிச்சிருக்கிறீங்களோ நீங்கள் என்ன நடந்திருக்கும் அது எங்க போயிருக்கும் அந்த ஃபோம்ஸ்ல உள்ள டேட்டாஸ் எல்லாம் இப்ப ஒரு ஃபோம் வந்து சைன் அப் பண்றீங்க சரி பேஸ்புக்லயே ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்றீங்க அப்ப என்ன லாஸ்ட் நேம் கேட்கும் அட்ரஸ் கேட்கும் என்ஐசி கேட்கும் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்றீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களை உள்ளுக்கு விடுது ஆனா அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் என்ன நடந்திருக்கு ரைட் அப்ப அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் என்ன செய்யும் சொன்னா ஒரு இடத்துல போய் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கு சரியா ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கு மண்ட மாதிரி யோசிங்களன் இல்லையான்னு சொன்னா இங்கே ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சிருக்குது சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கு அப்ப நீங்க செய்யற அவளா டேட்டாஸையும் கெட் பண்ற அவளா விஷயத்தையும் ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி வைக்கிற அந்த இட அதத்தான் சொல்றோம் நாங்க என்ன சொல்லுவோம் டேட்டா பேஸ் வந்து சொல்லுவோம் சர்வஸ் ஐட்டு சொல்லுவோம் சரி அப்ப சர்வஸ் ஐட்டில் அதாவது நீங்க செய்யற எல்லா விஷயமும் அதாவது சில வளர்க்காரங்க இப்ப இப்படி யோசிங்க வேணுப்பாங்க ஒண்ணு ரிசல்ட்ஸ் அவுட் ஆகி இருக்கல என்ன செய்யற நீங்க கவர்மெண்ட் அந்த ஒரு வெப்சைட்ல போய் நீங்க ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குன்னு தானே அந்த டைம் என்ன செய்யறீங்க உங்களோட இண்டெக்ஸ் நம்பரை அடிக்கிறீங்க அடிச்சோன்னு என்ன செய்யும் அது உங்களோட ரிசல்ட்ஸ வந்து காட்டுது அப்ப அது என்ன நடக்குது அது யோசிச்சு பாத்துருக்கீங்களோ என்ன என்ன இண்டெக்ஸ் நம்பரை கொடுத்தோன்னே உடனே இந்த ரிசல்ட்ஸ் வருதுன்னு பாத்துருக்கீங்களோ இங்க இருந்து வருது ரைட் அந்த விஷயம்தான் சொல்றது பேக் அண்ட் சர்வஸ் சைடுன்னு சொல்றது அதாவது இப்ப இந்த இப்ப உங்களோட ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ் நம்பர் இந்த அடிப்படையில உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்ப உங்களோட இண்டெக்ஸ கொடுத்தா அதுக்குரிய ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கெட் பண்ணி தருகிறது உங்களோட வெப் பேஜ்ல அப்ப நீங்க கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்குது அதே நேரம் அதை திரும்ப எடுத்து தருது அப்ப இந்த மாதிரி நடக்கிற விஷயங்களை சொல்றது பின்னுக்கு சர்வஸ் ஐட்ல சர்வஸ் ஐட்டம் சர்வஸ் ஐட்ல நடக்கிற விஷயங்கள்னு சொல்லுவோம் அப்ப அதை பில் பண்றதுக்கு அதாவது அந்த டேட்டாஸ வந்து ஸ்டோர் பண்றது திரும்ப எடுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யறதுக்கு நாங்க சில லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் என்ன பிஹெச்பி நோட் ஜேஎஸ் அப்படி நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது பேக் அண்ட் பில் பண்றது சரியா பைத்தன் இப்ப பைத்தன் யூஸ் பண்ணினோம் அத மாதிரி அந்த சைட வில் பண்றதுக்கு சில லாங்குவேஜஸ் இருக்கு ரைட் அதுக்கு அடுத்ததா வந்து இப்ப நான் சொன்னேன்னா இவ்வளவு டேட்டா சேம் ஒரு இடத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம்னு சொல்லி அந்த ஸ்டோர் பண்றப்ப நான் சொன்னேன் அந்த ஃபோம் டேட்டாஸ கொண்டே டைப் பண்றவளா அங்க ஒரு இடத்தை ஸ்டோர் ஆகுது அந்த அந்த இடத்தை சொல்றது டேட்டா பேஸ் வந்து சொல்லுவா சரி அப்ப இந்த டேட்டா பேஸோட ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அதுல உள்ள டேட்டாஸ் எடுக்கிறதுக்கு அதுல ஆட் பண்றதுக்கு இல்ல இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி கொண்டு போறோம் இப்ப நான் ஒரு டியூஷன் வச்சிருக்கேன் நான் ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கிறேன் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் அட்ரஸ் போன் நம்பர் எல்லாமே நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் வெப் பேஜ்ல போய் எல்லாம் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி டேட்டா பேஸுக்கு அனுப்புறேன் சோ அந்த இடத்துல நீங்க வந்து சொல்றீங்க நான் அட்ரஸ் மாத்திட்டேன் இல்ல போன் நம்பர் மாத்திட்டேன் மெயில் அட்ரஸ் மாத்திட்டேன் எனக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விடுங்கன்னு சொன்னா நான் என்ன செய்வேன் அங்க போய் சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த உங்களோட ஐடியில இந்த அட்ரஸுக்கு பதிலா இந்த அட்ரஸ போடணும் இந்த மெயில் அட்ரஸுக்கு பதிலா இந்த மெயில் அட்ரஸ மாத்தணும் அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து செய்யறதுக்கு இந்த டேட்டா பேஸுக்கு வந்து சில லாங்குவேஜஸ் இருக்குது எஸ்கியூஎல் மை எஸ்கியூஎல் மொங்கோ டிபி மெரியா டிபின்னு சொல்லி நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கு சரி அப்ப ஓல் ஓவரா இது எல்லாமே சேர்த்ததுதான் வெப்சைட் சரியா ஒரு வெப்சைட் என்றது வெப்சைட்ல ஃப்ரண்ட் அண்ட் இருக்கும் பேக் அண்ட் இருக்கும் டேட்டா பேஸ் இருக்கும் அப்ப ஃப்ரண்ட் அண்ட் பில் பண்றதுக்கு சில லாங்குவேஜஸ் இருக்கு பேக் அண்ட் பில் பண்றதுக்கு லாங்குவேஜஸ் இருக்கு டேட்டா பேஸ் 
related on a database will save on the other will be on the mother is here at the good still languages it is so yeah either will I get to the one again if an answer on the website and I know the name in a rhythm of the love one don't then build bundle again in a language is to come down even I'm laying it down with you Right, oral and I could tell them up and yara to moral and I could tell them a website and I know the lane and a vishyam it is good in a million so little natural and a vishyam of a love meaning a whole group of land in a then I'm telling you are a tomorrow. Yeah, so the boring will play in the present and other pretty use can I'm going to get in a blank each other mountain so long. நடந்தால என்ன பார்ட் ஒரு வெப்சைட் என்று நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இபிஐக்கு போனீங்க சொன்னா ஒரு ப்ராடக்ட கிளிக் பண்றீங்க ஆட் டு கார்ட் குடுக்குறீங்க அத ஷாப்பிங் பண்றீங்க அது போய் சேவ் ஆகுது திரும்ப உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்கி இருக்கீங்கன்னு சொல்லுது இப்ப இவ்வளவு இந்த இப்படி எல்லாம் ஏதோ எல்லாம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாம் நடக்குது அது ஃபுல்லா சேர்ந்ததுதான் ஒரு வெப்சைட் அப்ப அதுல என்னென்ன விஷயம் என்ன மெயினா சொன்னேன் சொல்லுங்க இப்ப எப்படி அந்த வெப்சைட்ல என்னென்ன சைட் இருக்கும் பாட் பாட் சொன்னது <laughs> 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 என்ன <laughs> விளங்கிருக்கு <laughs> 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 உங்களோட் அண்ட் சைட் 
அத வந்து டிசைன் பண்றதுக்கு தான் நாங்க இந்த HTML CSS அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண போறோம் இப்ப நீங்க அந்த பேஜ்ல போய் ஒவ்வொரு ஒரு விஷயத்த சேஞ்ச் பண்ணிக்க அது மாறும் தானே இப்ப பட்டன கிளிக் பண்ணிக்க ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படி வேற வேற அந்த பிஹேவியர் அதாவது இந்த பண்பை தீர்மானிக்கிறதுக்கு நாங்க வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் அத மாதிரி இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க செய்யற அந்த போம்ஸ் ஃபில் பண்ணி அது அனு அத சப்மிட் பண்ண பிறகு அதுக்கு என்ன நடக்கும் என்று கேட்டேன் நானே சோ அதுக்கு என்ன நடக்கும் என்ற அங்காளி சைட் தான் சர்வர் சைட் சரி அப்ப அது போய் ஒரு இடத்த ஸ்டோர் ஆகுது ஸ்டோர் ஆகுறதுல இருந்து திரும்ப நாங்கள் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி நடக்கிற விஷயத்த பேக் அண்ட் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல சர்வர் சைடுன்னு சொல்லுவோம் சோ அதை பில் பண்றதுக்கு சில லாங்குவேஜஸ் இருக்குது சரியா மற்ற இந்த இதை ஸ்டோ பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யறதுக்கு சில லாங்குவேஜஸ் இருக்கு அப்ப அந்த நாலு விஷயமும் தான் இதுல இருக்குது இது எல்லாம் சேர்ந்ததை தான் நாங்கள் வெப்சைடுன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஓகே இப்ப இனி ஏதாச்சும் சொன்னா கேளுங்க சரி இந்த சமரி என்னன்னு சொல்லி பாருங்க அதுக்கு பிறகு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க சரிங்க சொல்லுங்க ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமுக்கும் நாங்க சொல்யூஷன் கொடுக்கற மாதிரி ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு சைட்ஸ் வெப்சைட்ஸ் அப்படி செய்ய போறோம் ரைட் அப்ப மேபி நீங்கள் இப்ப படிச்சு போட்டு நீங்க பிறகு ஏற்கனவே இந்த புக்கிங் சைட்டுகள் எல்லாம் இருக்குது அது மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையானது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தோன்றது அதுக்கு அதை நான் சொல்யூஷன் பண்ணுவோம் வந்து செய்ய வைக்கிறது இது படிப்பிச்சு முடியும் நீங்க செய்யலாம் ரைட் அப்ப அதுக்கு தான் நாங்க இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் வெப்சைட் செய்ய போறோம் ரைட் அப்ப அதுக்குள்ள நாங்க முன்னுக்கு என்ன பார்த்தனாங்க எப்படி வந்து ஓகே வெப் வெப் பேஜ் அண்டா என்ன வெப் பேஜ்ல வந்து என்னென்ன விஷயம் இருக்கும் இதுல வந்து என்ன ஆன்லைன்ல இன்டர்நெட்ல என்ன நடக்கும் இதுல கண்டென்ட் பேராகிராஃப்ஸ் இருக்க போகுது மேபி போட்டோஸ் இருக்கலாம் வீடியோஸ் இருக்கலாம் சவுண்ட் கிளிப்ஸ் இருக்கலாம் இப்படி இதுகள் எல்லாத்தையும் சொல்றது ஒரு கண்டென்ட் அண்ட் இப்ப இப்ப ஒரு புட்டு புட்டு சமைக்கிற மாட்டா புட்டுக்குள்ள என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கு ஒரு கறி வைக்கிறோம்னு சொன்னா கறிக்குள்ள என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கு சிக்கன் கறிக்குள்ள என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கும் தான் சிக்கன் இருக்கும் தூள் இருக்கும் உப்பு இருக்கும் அப்படி அதுக்குள்ள என்ன என்னென்ன விஷயம் இருக்கு அதை தான் கண்டென்ட் வந்து சொல்றேன் நாங்க அது மாதிரி இதுல இவ்வளவு கண்டென்ட் இந்த இடத்திலேயே நீங்க பாருங்க இதுல ஒரு வெப்சைட் ஒன்று போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா கொக்கோ கோலாண்ட சைட் ஒன்று அந்த கொக்கோ கோலாண்ட லோகா லோகோ போட்டிருக்கு ரெட் கலர்ல ஒரு பார் ஒன்று போகுது அப்புறம் நடுவில் போட்டோஸ் போட்டிருக்கு கீழே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கு சைட்ல இந்த ஆண்டு சொல்லி ரெட் கலர்ல போட்டிருக்கு சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பில் பண்ற இதத்தான் சொல்றது உங்களுக்கு தெரியற இந்த சைட தான் சொல்றது என்ன ஃப்ரண்ட் அண்ட் சைட் என்று சொல்லுவேன் இத பில் பண்றதுக்கு தான் நாங்கள் HTML, CSS யூஸ் பண்றேன்னு நான் அந்த கடைசி ஸ்லைட்ல வச்சு சொன்னேன் சரியா ரைட் ஓகே ஓகே அப்ப இதெல்லாம் இப்ப நாங்க செய்ய போறோம் இப்ப அடுத்த கிளாஸ்ல இதெல்லாம் நீங்களா இப்ப உங்களுக்கு இது இப்ப சொல்லி கொண்டிருக்கீங்க என்னடா படம் போட்டு பண்றாங்க வீடியோன்ற இதெல்லாம் அடுத்த அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க சிம்பிளா போட்டுட்டு எங்கள டவுட்ஸ் கேட்டுக்கோங்க கிட்டிங்க அதெல்லாம் நீங்க செஞ்சு ஒரு வெப்சைட் வெப் பேஜ்ல ரெடி பண்ண போறீங்க ரைட் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஈஸி டாஸ்கா இருக்கும் சரி அப்ப இது நாங்க வெப் பேஜ் ஆஹ் இதுல எவ்வளவு அவசியம் இருக்குமுன்னு சொல்லி பாத்துனாங்க ரைட் பிறகு பாத்துனாங்க வெப் ப்ரௌசர்ஸ் ஆஹ் வெப் ப்ரௌசர்ஸ் அப்ப நாங்க எங்களுக்கு என்ன அந்த தேவையான வெப் கண்டென்ட வந்து நாங்க அதுல வச்சு தேடி எடுக்கிறோம் ரைட் அப்ப இதுல உங்களுக்கு கிளியர் சர்ச் என்ஜினோட இதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது மெட்ட வெப் ப்ரௌசர்ன்னு சொல்லிக்க கூகுள் என்று சொல்லக்கூடாது ரைட் கூகுளோ ஜாகுவோன்றது கூகுள் வந்து என்ன செய்யுது குரோம் என்ற பிளாட்ஃபார்மா உங்களுக்கு தந்திருக்கு அது மாதிரி மோசில்லா மேலதிகமா நீங்க தேடி கொண்டு வாங்க ஏதாவது சரியா அடுத்தது வந்து சர்வர் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு நினைக்கிறேன் சும்மா சொல்றேன் இது வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இப்ப நீங்கள் அக்கா சொன்ன மாதிரி அந்த லைப்ரரியில புக் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வருவீங்க அப்ப இதுல நான் இந்த கொஸ்டிங் அந்த எல்லாம் கதைச்சேன் அதை என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னா அந்த புக்குக்கு நம்பர் போட்ட மாதிரி நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க இப்ப நீங்க பாத்துருப்பீங்க இப்ப டபிள்யூ 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 இப்படி அந்த வேர்டை நீங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் எழுதிகளையும் பாத்துங்க யூஆர்எல் அந்த எல்லாம் சொல்லி படிப்பிச்சிருப்பீங்க யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் கேட்ரம் அப்படிங்க அப்படின்னு சொல்லி யூஆர்எல் எந்த பண்ணி நீங்க அந்த வேலை செய்யும் டொமைன் நேம் அப்படி அந்த எல்லாம் இருக்கு இப்ப என்னன்ன
ஒரு ஸ்லாஷ் வந்து ஒரு கொலோன் மாதிரி பிரிட்டன் டாட் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் இ தக்கலா டாட் எல்கே இப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இது என்னன்னு சொன்னா யூஆர் உங்களோட வெப்பிண்ட அட்ரஸ் இது என்ன செய்ய போறீங்கன்னா இந்த சர்வர் ரெண்டு இடத்துல கொண்டு போய் இப்ப அந்த புக் வச்சு எடுத்த மாதிரி நீங்க இந்த சர்வர் ரெண்டு இடத்துல கொண்டு போய் காசு கட்டி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சர்வர்ன்றது ஒரு 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 பொக்ஸ் மாதிரி என்ன கேப்டன் பண்ணி வைங்க அந்த ஒரு பொக்ஸ்ல ஒரு குட்டி மூலையில அதுல அதுக்குள்ள மில்லியன்ஸ் ஒக்க சக்க பால்ஸ போட்டு வைக்கிறீங்கன்னு வைங்க பால்ஸோ இல்ல ஏதோ திங் அப்படி எக்க சக்க வெப்சைட்ட போட்டு வச்சிருக்கீங்க ஒவ்வொரு தடவை இப்ப நீங்க புக்கிங்குக்கு செய்யறீங்க நான் கடை ஒன்று வச்சிருக்கேன் அதுக்கு செய்யறேன் இன்னொரு ஆள் பியூட்டி அண்ட் பியூட்டி இது வச்சிருக்கா இன்னொரு ஆள் பழைய இரும்பு கடை வச்சிருக்கா அப்படி அப்படி இன்னொரு ஆள் ஜூஸ் கடை வச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருட்டு நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் அப்ப எல்லாரும் கொண்டு போய் சர்வருக்குள்ளதான் போட்டு வைக்கணும் எல்லாரும் பாவிக்கணும்னு வேற வேற சர்வர்ஸ் இருக்கலாம் ஆனா ஒவ்வொரு சர்வருக்குள்ளயுமே நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் அப்ப அதுக்குள்ள இருந்து நான் எங்க எங்கட நான் தேர்ற அட்ரஸ் அவர் எனக்கு தரணும் அப்ப அவர் மில்லியன்ஸ் கணக்குல அட்ரஸ் வச்சிருந்துட்டு எண்டிய போய் தேடி கொண்டிக்கலாமா அதுக்குள்ள ரெண்டு தடவை 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 இவங்க வச்சு நாங்க வந்து போட் பண்ணி இங்க வச்சு நான் தேடலாமா இல்ல அப்ப அவர் என்ன செய்வேன்னா அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு தருவேன் நான் அவருக்கு காசு கட்டுவேன் அதை கட்டிதான் அந்த டபிள்யூ டபிள்யூ இ தக்ஸ்லா டாட் டெல்கேயோ அல்ல டபிள்யூ டபிள்யூ கிரிக் இன்போ டாட் கொம்மோ அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ் தெரிவிடும் டொமைன் நியமன் சொல்றது டொமைன் வந்து தெரிவிடும் அது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அந்த ஐபி கட்ட மாதிரி இப்ப டபிள்யூ டபிள்யூ ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஃபேஸ்புக் வந்து தந்த டொமைனை தந்த அந்த ஃபேஸ்புக்கோட பேர்ல அந்த டொமைனை வேண்டி வச்சிருக்குது அது ஃபேஸ்புக்கு மட்டும்தான் யூனிக் அவருக்கு மட்டும்தான் அது சொந்தம் அங்க போய் தேடினாலும் அவர் மட்டும்தான் தருவாரு இப்ப போய் நான் எனக்கு பேஸ்புக் ஒன்று தான் தாடி தான் தருவாங்க பேஸ்புக் டாட் காம் வந்து தர மாட்டாங்க இல்லைட்டு அதே மாதிரி இபே இபே என்றது ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் ரீட்டைல் உண்டு பெரிய ஷாப்பிங் இது உண்டு அப்ப அவங்க வேண்டி வச்சிருப்பாங்க டபிள்யூ டபிள்யூ இபே டாட் காம் அல்லது வேற இப்ப ஏதாவது ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஜால் ஐடி ஹப் சொன்னா அவங்க தங்களுக்கு என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க டபிள்யூ டபிள்யூ ஜால் ஐடி ஹப் டாட் ஓஆர்ஜி ஆர்கனைசேஷன் அப்ப இப்படி வந்து தங்களுக்கு வந்து அப்ப ஜால் ஐடி கப்பும் தந்த இந்த சர்வர் இங்கே ஒண்ணுல சர்வர் ரெண்டு பேர்கள் கொஞ்சம் தேடிட்டு வாங்க அப்ப உங்களுக்கு இந்த பிரீஃப் இது கிடைக்கும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு ஹோம் போக சர்வர் ஒண்ணுல ஜால் ஐடி கப்பும் ஏதோ ஒரு சர்வர்ல ஆஹ் ஒண்ணு சொல்றேன் அமேசான் இசி டூ கிளவுட் அப்படி என்று இருக்குது அமேசான் ப்ரொவைடு சரி அப்ப அவைட்ட போய் ஜால் ஐடி கப் என்ன செஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு எங்களோட வெப்சைட் நாங்க ஹொஸ்ட் பண்றதுக்கு ஹொஸ்ட் பண்றேன்னா அதுல போட்டு வைக்கிறது லைக் அந்த அதுல ஹொஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறது எனக்கு ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ் வந்து தாங்க இடம் வந்து தாங்க கண்டுட்டு ஜால் ஐடி கப் ஒரு இருபதாயிரம் காசு வந்து வைப்போம் இருபதாயிரம் காசு அவைட்ட குடுத்து வைக்கும் இதை நான் போறது நீங்க இந்த எனக்கு இந்த யூஆர் சாரத்துக்கு போட்டுட்டு அவர் அட்ரஸ் தருவேன் பிறகு நாங்க வந்து இந்த ப்ரௌசர்ல போய் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜால் ஐடி கப் டாட் ஓஆர்ஜின்னு சொன்னா எங்களோட வெப்சைட் தரும் அப்படி கொஞ்சம் வெப்சைட் எடுத்து நீங்க ரன் பண்ணி பாருங்க அப்ப அதுக்கு பேர் தான் நான் காசு கட்டி அவைட்ட டொமைன் வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் ஹொஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் ஹெச்ஓஎஸ்டி ஹொஸ்டிங் இன்டர்நெட் ஹொஸ்டிங் வெப்சைட் ஹொஸ்டிங் சோ இன்டர்நெட் ஹொஸ்டிங் இல்ல வெப்சைட் ஹொஸ்டிங் சரி அப்ப போட்டு வைப்போம் அதுக்குள்ள வேற இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆன விஷயம் இருக்கு இப்படி அந்த இன்டர்நெட் வேலை செய்யுது இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர்ஸ் சொல்லி இருக்கோம் இப்ப நான் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றது ஸ்ரீலங்கா டெலிகாம் அப்ப அதுக்குள்ள அதுக்கு இடையிலதான் இந்த இன்டர்நெட் வந்து வேலை செய்யும் அதே மாதிரி சில பேர் நீங்க மொபிட்டல் கிட்ட வேண்டிருக்கீங்க சில ஆட்கள் டயலாக் கிட்ட இன்டர்நெட்டை வச்சு பாவிப்பீங்க சில ஆட்கள் ஹச்ஓ இது ஒவ்வொரு வேற இதை பாவிப்பீங்க அப்ப அவைய சொல்றது இன்டர்நெட் தாராக்கல இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் அவையும் இதுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகணும் அப்ப இப்படியான விஷயங்களை பயப்பட தேவையில ஜஸ்ட் தேடி தாருங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் திருப்பி வந்து கேட்டா நம்ம சொல்லி தருவோம் அப்ப அதாவது ப்ராக்டிக்கலா உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் சரி அப்ப சர்வர்ல இருந்து இப்ப டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜால் ஐடி கம் டவுட் ஓஆர்ஜி என்ன அந்த அட்ரஸ் இப்ப எனக்கு தான் சொந்தம் வேற ஒருத்தரும் ஐ மீன் ஜால் ஐடி கூட தான் சொந்தம் வேற ஒருத்தருக்கும் நாங்க தர மாட்டோம் சரி அப்ப அப்படி அப்படி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆக்கள் தங்களுக்கு தங்களுக்கு வந்து யூஆர்எல்ஸ் வண்டி வச்சிருக்கு டொமைனா வண்டி வச்சிருக்கு அந்த டொமைன் நேம் வந்து சொல்றது எனக்கு அவருக்குரிய யூனிக்கானது அவருக்கு அவருக்கு மட்டும்தான் அது நைட் அப்ப எனக்கு இதான் பேருன்னு சொன்னா
இங்க பிரௌசர்ல இருந்து கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பாப்பீங்க விளங்கிட்டா அப்ப இதுதான் இந்த சர்வர்ல வந்து நடக்கிற விஷயம் அடுத்த வெப்சைட் பார்த்தது அக்கா டீட்டெயிலா சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அஹ் இப்படித்தான் வேலை செய்யுது நீங்க பிரௌசர்ல போய் உங்களோட ஜூஆர்எல்லையோ தேவையான விஷயத்த வந்து இங்க பண்றீங்க அதர் சர்வருக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் அனுப்புவர் இப்படி இதே இதை பற்றி தேடினும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தாங்க வந்து சர்வர் என்ன செய்வார் உங்களுக்கு பிரௌசருக்கு சொல்லுவார் ஓகே இந்த இந்த இது எல்லாத்தையும் இந்த தாரன் சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணி விட நீங்க ஒடிப்பை போட்டு பிடிச்சா நீங்க கிளிக் பண்ணி படிப்பீங்களா இல்லாட்டி உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களா பாப்பீங்க இது வந்து சொல்லத்தான் கன கனதிர நடக்கிற கணக்கு நடக்கிற மாதிரி ஒரு மில்லி செகண்ட்ஸ்குள்ள டக்கண்டு நீங்க அடிச்ச உடனே உங்களுக்கு தரோம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு இப்ப கோபம் வந்துடும் சிலோவா இல்லாம இருந்தா பாஸ்டர்ஸ் இன்டர்நெட் டக்கண்டு நான் அடிச்சோம்னா வேற ஒன்னு அப்ப அப்படி உங்களுக்கு இவ்விடத்துல வேற இது அப்ப இந்த பிக்சர் எல்லாம் திருப்பி போய் வீட்ட பாருங்கோ ரிசால்வர் அண்ட் என்ன டிஎன்எஸ் அவர் அண்ட் என்ன கூகுள்ல அடிச்சு பாருங்க அப்படிலாம் நான் திருப்பி வந்து சொல்லுங்க அடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க பார்க்க போறது இந்த லாங்குவேஜ் ஃபோர் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைன்ல விழிக்கிறோம் அப்ப அடுத்த முறை நீங்க கண்டன் எல்லாம் ரெடி பண்ண போறீங்க இந்த வெப்சைட் அண்ட் நாங்க அழைச்சது கண்டன் கண்டன் போடுறது இது எல்லாமே நாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி டெவலப் பண்ண தொடங்க போறோம் சரி என்ன டவுட் கேளுங்க கிளாஸ் ரூம்ல அட் பண்ணாதார்கள் அட் பண்ணப்படாதார்கள் பிளீஸ் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் இதுல ட்ரொப் பண்ணுங்க இமெயில் அட்ரஸ் மெசேஜ்ல தந்தீங்கன்னா உடனே அட் பண்ணி விடுவோம் பிறகு ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நீங்க யூஸ் பண்ற இமெயில் பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்ச இமெயில நீங்க எங்களுக்கு போட்டு விட்டீங்கன்னு சொன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த மெயில் அட்ரஸ் ஆட் பண்ணி விடுவேன் உங்கள்ட்ட வேற மெயில் அட்ரஸ் நளினி ராஜேந்திரன் போட்டுவிடுமா அப்படி இல்லையன்னு சொன்னா இப்ப போடிய இல்லையன்னு சொன்னா இந்த இவெண்ட் கேல் ஐடி ஹப்புக்கு மெயில் பண்ணி விடுங்க எல்லாம் அந்த போன் நம்பர் ஒன்று இருக்கு எல்லாம் அதுக்கு போங்க இல்ல இதுல போடுறாலும் ஓகே மற்ற தாட்சா வந்து போடுங்க சொல்லுங்க மற்ற தாட்சா வந்து ஒரு டவுட் கேட்டுறீங்க செய்முறையில தாக்கம் செலுத்தாதா இங்க நடக்கிற ஏதாவது செய்முறை ஸ்கூல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆல சம்டைம்ஸ் ரீச் பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ணுவாங்க ரைட் அது என்ன விஷயம்னு சொன்னா தாட்சா இப்ப சில வேலையில உங்களுக்கு ஃப்ரீ இன்டர்நெட் அனைமே ஸ்கூல் வழிய லேப் யூஸ் பண்றது ஃப்ரீ இன்டர்நெட் தந்திருப்பாங்க சில சைட்ஸ்களே அவை என்ன செய்வினா நீங்க யூஸ் பண்ணாத மாதிரி செய்வினா அதாவது பிளாக் பண்ணலாம் ஃபயர்வோல் அதுகளை யூஸ் பண்ணி அந்த சைட்ட ரீச் ஆகாத மாதிரி செய்யலாம் உங்கண்ட இன்டர்நெட் கனெக்ஷனுக்கு இல்லால உங்கண்ட இதுகளுக்கு உங்கண்ட ஐபி அட்ரஸுக்குள்ளால அந்த சைட்டுக்கு போகாத மாதிரி நாங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் ஏன்னு சொன்னா பேஸ்புக் யூடியூப் அதுல எல்லாம் சில வேலையில தேவை இல்லாம எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த ஆப்ல இருந்து சோ அந்த இதுக்காக சில சைட்டுகளை பிளாக் பண்ணி விடுறது அவங்கட இன்டர்நெட் அதாவது உங்கள்ட ஸ்கூல்கள் யூஸ் பண்ற இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர்ல உங்கள்ட கம்ப்யூட்டருக்கு அந்த ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு 
சோ அதால அந்த சைட்ட ரீச் பண்ணாத மாதிரி பிளாக் பண்ணி வைக்கலாம் அது நார்மலா எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் செய்து வைப்பாங்க ஏன்னா தேவை இல்லாம அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லி சரி அப்ப அது வந்து அந்த ஏரியாக்குள்ளதான் நீங்க பாக்க எல்லாமே இருக்கு நீங்க உங்கண்ட இன்டர்நெட்ல நீங்க உங்கண்ட அந்த உங்கண்ட லேப்ல இருந்து கொண்டே உங்கண்ட இன்டர்நெட்ல உங்கண்ட மொபைல் டேட்டாவில நீங்க உங்கண்ட பேஸ்புக்கோ இல்ல அவங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்க சைட்ஸ நீங்க பாக்கலாம் அதே தங்கட கனெக்ஷனுக்குள்ளதான் அத பாக்க இல்லாத மாதிரி செய்திருப்பீங்க சரியா ஓகே அது வேற ஏதாச்சும் கேட்க போறீங்களா விபிஎன் யூஸ் பண்ணி ஐபி அட்ரஸ் மாத்துவாங்க இல்லையா ஓ மாத்தலாம் அது வந்து இப்ப என்னத்துக்கு சொன்னா நீங்க வேற சைட்ஸ் அது கொமனா இப்ப நீங்க அந்த இந்த பிரச்சனை வரைக்கும் யோசிச்சிருப்பீங்க இருந்துச்சுலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து மண்டே நடக்கும் டென் தேர்ட்டிக்கு உங்களோட கிளாஸ் வந்து ஒவ்வொரு வீக்கும் மண்டே வெனிஸ்டே ஃப்ரைடே டென் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அங் அதுக்குரிய உங்களோட ஜூம் லிங்க் வந்து நாங்க அதுக்கு முதல் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்குள்ளால கனெக்ட் பண்ணுங்க உங்களோட மெயில வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணுங்க இந்த மெயிலுக்குள்ள உங்களுக்கு ஜூம் ஐடி அனுப்புவோம் சரி அப்ப சோ மெயில செக் பண்ணுங்க இப்ப திங்கட்கிழமை கிளாஸ் சொன்னா சண்டே அந்த மெயில் லிங்க் பேருங்க வந்துருக்கா வெறியிலையான்னு சொல்லி வெறியிலையா கால் பண்ணி கதையுங்க போன் நம்பர் அதுல போட்டுருக்கு சரியா ஓகே ஏதாச்சும் டவுட் சொன்னா கேளுங்க ஹோம்ஒர்க் வந்து உம் அக்கா சொன்னவா இல்ல என்னென்ன சர்வர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பாத்து வர சொல்லி சோ அது நான் அதுல கொஸ்டின்ஸ போட்டு விடுறேன் உங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம்ல அதுலயே நீங்க சப்மிட் பண்ணலாம் வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ரெண்டே படிப்பிச்சது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதுல போட்டு விடுவோம் நீங்க அதுக்கு அதுலயே ஆன்சர் பண்ணுங்க போடுவோம் செக் பண்ணுங்க பார்த்துட்டு செஞ்சு கொண்டு வாங்க ட்ரை பண்ணி கொண்டு வாங்க தேடி படிங்க பாய்